வெல்கம் டு ஆதிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி ஒரு சொட்டு கூட எண்ணெய் ஊற்றாமல் ஒரு சூப்பரான மீன் வறுவல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் ஆதிஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு அரை கிலோ மீன் எடுத்திருக்கேங்க நல்லா கழுவி மஞ்சள் பொடி போட்டு கழுவி வச்சுருக்கேன் இந்த மீன் வந்து பாறை மீன் சொல்லுவாங்க அதை நல்லா கழுவி மஞ்சள் பொடி போட்டு வச்சுருக்கேங்க இதில் நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீர் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேங்க இதில் காரம் கம்மியாக தான் இருக்கும் கலர் நல்லா கொடுக்கும் அப்புறம் ஒரு எலும்பிச்சம்பளத்தோட சாறு இதை போட்டுக்கிறேன் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிறேன் இதில் நீங்கள் வந்து புளி சேர்த்துக்கலாம் இது ஆக்சுவலாக ஒரு கேரளா ஃப்ரெண்ட் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க அவங்க வந்து குடம்புளி அது போட்டாங்க எனக்கு அது கிடைக்கல அவங்க வந்து லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால் நான் லெமன் ஜூஸ் போட்டு தான் செஞ்சேன் ரொம்ப நல்லா வந்தது பசங்க விரும்பி சாப்பிட்டாங்க ஸோ நீங்கள் குடம்புளி கிடச்சிதுன்னா அது யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா லெமனோட ஜூஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக கடைசியாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி அது பத்தலைன்னா நீங்கள் லெமன் ஜூஸில் இருக்கிற ஈரப்பதமே போதும் அது பத்தலைன்னா மட்டும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நிறைய தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க இதை நல்லா கலந்துட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுடுங்க நல்லா அந்த மசாலா உள்ளெல்லாம் இறங்கணும் இப்போது நம்ம செய்ய போகிறதுக்கு ஒரு இரும்பு தோசை கல் வேணுங்க அப்புறம் வாழை இலை வேணும் இரும்பு தோசைக்கல் எதுக்கு அப்படின்னா ரொம்ப நேரம் அந்த சூடை வந்து தக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்காக தான் நான் இரும்பு கல் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போது நான் அரை மணி நேரம் ஆகிடுச்சு மசாலா தடவி வச்ச மீன் வ மீனை வந்து இதில் வைக்கிறேன் இது ரெண்டு பீஸ் வச்சாலும் சரி நீங்கள் ஒரு பீஸ் வச்சாலும் சரி ஒரு பீஸ் வச்சிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது இதுக்கு மேலே இன்னொரு வாழை இலையை வச்சு மூடிடுங்க மூடிட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடிடுங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து திறந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இது நல்ல அந்த தோசைக்கல் ஒரு பத்து நிமிஷம் சூடாக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் சிம்மில் வச்சு பண்ணுங்க இப்போ இன்னொரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து திறந்து பார்க்குறேன் இதுக்கு நம்ம எண்ணெயே ஊற்ற போகிறது இல்லைங்க இப்போது நான் வந்து மெதுவாக திருப்பி விடுறேன் ஒரு பீஸ் வச்சிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் திருப்புறதுக்கு நான் ரெண்டு பீஸ் வச்சுட்டேன் நான் திருப்ப கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது அப்படி திருப்பி போட்டுட்டு திருப்பி மூடி வச்சுருங்க இப்போது ஒரு மூணு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் வாழை எல்லாம் நல்லா சுருங்கிடுச்சு பாருங்க நல்ல வேக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஃபிஷ்ஷு இப்போ ஒரு மூணு நிமிஷம் கழிச்சு திருப்பி திறந்து பார்க்குறேன் பாருங்க அந்த ஈரப்பச கொஞ்சம் வத்தி இருக்கு இப்போ திருப்பி போட்டுக்கிறேங்க மெதுவாக திருப்பி போட்டுக்கோங்க இப்போது திருப்பி விட்டுக்கிறேங்க இந்த இரும்பு தோசைக்கல்லுன்றதுனால சூடு ரொம்ப நேரமாக இருக்கும் எண்ணெயே விட வேணாம் அந்த வாழை இலையோட வாசனைக்கும் அதுக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் திருப்பி மூடி வச்சிடுறேன் திறந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் ஒரு பக்கம் நல்லா காஞ்சிடுச்சு நம்ம திருப்பி திருப்பி விட போகிறோம் அவ்வளோதாங்க திருப்பி திருப்பி விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் 
நல்லா அதில் மசாலா ஒட்டி உள்ளெல்லாம் இறங்கியிருக்கு இப்போ திருப்பி திருப்பி விட்டுக்கோங்க திருப்பி விட்டுட்டு மூடி விட்டுருங்க ஒரு சொட்டு கூட எண்ணெய் வேணாங்க ஆனால் ரொம்ப வாசனையாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ஆகிடுச்சு நல்ல வாழையில் சுருங்கிடுச்சு பாருங்கள் பார்த்திங்களா சூப்பராக வறுவல் ரெடி ஆகிடுச்சு தீயை குறைச்சி கூட்டி குறைச்சி கூட்டி அப்படியே வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நல்ல கருகாமல் சூப்பராக வரும் பாருங்கள் ரெடி ஆயிடுச்சு சூப்பராக இருக்குல்ல பார்க்குறதுக்கே இது நீங்கள் எண்ணெயே ஊற்றாமல் வறுத்து எடுத்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் யாருமே நம்ப மாட்டாங்கங்க வாழை இலையோட வாசனைக்கும் எண்ணெயே ஊற்றாமல் நம்ம ஹெல்த்தியாக சமைச்சிருக்கோம் பயப்படாமல் நீங்கள் எத்தனை மீன் வறுவல்னாலும் சாப்பிடலாம்